Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Semua pelajar IHT01 Baik pelajar Apa kata kita fokus pelajaran kita Untuk video kali ini berkaitan dengan Polypeptide Kalau kamu dapat Tengok macam mana cara saya ajar kamu Yang pertama sekali dalam protein ini Saya fokus banyak tentang amino acid Sehinggalah kamu kenal struktur amino acid itu sebut Kamu mampu membawa amino acid dan amino acid Bergabung untuk bentuk dipeptide Dan daripada kamu faham bagaimana pembentukan dipeptide Barulah saya bawa kamu untuk memahami tentang satu struktur yang kita dipanggil sebagai polypeptide Walaupun banyak kali kita belajar tentang polypeptide ini uh, Saya rasa lebih elok juga untuk kita terus mengenal Polypeptide ni sebagai amino acid polymer Each specific polypeptide has a unique linear sequence of amino acid Highlight perkataan linear sequence of amino acid Maksudnya dekat sini, amino acid ni disusun sequence by sequence Amino acid, amino acid, amino acid, amino acid, amino acid Nah dia akan susun secara jujukan yang panjang dengan diikat antara satu sama lain dengan ikatan dinamakan sebagai peptide bond Baik Untuk polypeptide itu berfungsi Saya cakap sekali lagi ayat yang jelas ha. Untuk polypeptide itu menjadi satu protein yang berfungsi Dia mesti disusun mengikut satu bentuk struktur Disusun mengikut bentuk struktur Nama bentuk struktur ni ada three dimensional shape of structure kalau lah tak bentuk three dimensional shape structure ni Maka protein itu gagal untuk berfungsi Dalam menjadikan polypeptide itu sebagai satu protein yang ada three dimensional shape Maka dia akan melibatkan peringkat demi peringkat Proses pembentukan peringkat ni ada empat There are four level of protein structure Yang pertama sekali adalah primary structure Lihat ya, pelajar ini adalah primary structure Polypeptide tadi ada amino acid, amino acid, amino acid, amino acid, amino acid Daripada primary structure ini Dia akan mula bentuk secondary structure Primary structure yang panjang tadi mula berlingkar Atau berlipat Sehinggalah dia akan membentuk tertiary structure Tertiary structure ni adalah polypeptide chain lip Repeatedly coil and full Highlight perkataan repeatedly coil and full Into three dimensional shape Highlight perkataan three dimensional shape Bila kamu nampak ada three dimensional shape Agak-agak kamu berfungsi tak lagi protein pada peringkat ini Ya kan? Protein pada peringkat tertiary ini Mulalah menjadi protein yang dapat berfungsi Menjadi enzim Menjadi hemoglobin Menjadi Uh, collagen dan sebagainya But Kadang-kadang untuk menjadikan protein itu berfungsi dengan lebih efisien Dia memerlukan lebih daripada satu polypeptide So apabila tu or more polypeptide associate Untuk bagi sesetengah protein Maka keadaan ini dinamakan sebagai quaternary Jaga-jaga ejaan -jaga quaternary ya Q-U-A-T-E-R-N-A-R-Y So kita ulang sekali lagi dalam keadaan linear sequence of amino acid Highlight linear sequence of amino acid Di mana amino acid dan amino acid join together by the peptide bond Ini kita panggil sebagai primary structure A polypeptide chain Highlight perkataan A polypeptide chain Agak-agak kamu berapa polypeptide? Satu je kan Apabila satu-satu polypeptide chain ni Repeatedly coil or full Highlight repeatedly coil or full Ada or Maksudnya pilih salah satu Dan dia maintain by hydrogen bond Highlight maintain by hydrogen bond Di mana hydrogen bond ini? Hydrogen bond ni berada between backbone of polypeptide Highlight perkataan backbone of polypeptide So hydrogen bond ni ada pada backbone dia saja. Ingat lagi tak backbone tu apa? NCC, NCC, NCC So apabila ada hydrogen bond antara backbone ni ya NCC, 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 NCC So bila ada hydrogen bond antara sini, sini, sini So itu adalah hydrogen bond untuk maintain secondary structure 
Manakala bit untuk ini pula kamu akan nampak NCC, 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 NCC. So ada hidrogen bond antara ini. So apabila hidrogen bond ini ada untuk maintain secondary structure, maka keadaan itu kita akan panggil dia sebagai alpha helix kalau berlingkar dan beta pleated sheet kalau lah dia adalah dalam keadaan folded. Baik, belajar. Kadang-kadang kita akan fokus kepada tertiary structure. Tertiary structure of protein ini adalah dalam bentuk three dimensional shape dan tertiary structure of the protein ini juga kita perlu stabilkan. Dan stabilize process ini berlaku antara interaction between side chain. Highlight perkataan interaction between side chain. So, ikatan-ikatan yang berlaku untuk tertiary structure ni berlaku antara side chain. Berbeza dengan hydrogen bond pada secondary structure berlaku pada backbone. Fokus pada bahagian tu ya pelajar ya. So, yang ketiak adalah quaternary structure of protein. Dia melibatkan more two or more polypeptide associate. So, saya harap kamu dapat bezakan antara keempat-empat level of protein tadi. So, ini saja pelajaran kita untuk video kali ini. Jadi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera semua.